，哇哦，这是什么东西呀？这是《年年世界》第二部，想当初陆伟在 B 站投稿的第一个《年年世界》的视频是2012年12月6号，当时是在手机上玩的第一部的中文版。现在2024年了，他的第二部终于来了，这可不得给大家来录一期他的实况是吧？听着这慷慨激昂的音乐。太感动了，好吧，今天我们就来赶紧看一下，它有第一章、第二章、第三章，哇，看这个样子啊，我们大概能摸清楚这个游戏的世界观套路了，感觉跟第一部一样，一开始简简单单，非常的惬意，然后慢慢向远方啊开始探索，接下来呢又要开始搞年年世界的一个非常独特的系统啊，开始进入信息时代，是吧？你看这个电算器。一看就是非常牛逼的东西，然后崭新新世界。那我们今天的话，第一集就先来给大家看看这个漫漫多之路是多么有意思，好吧？然后注意到了这个背景音乐还是非常的熟悉啊，一代的，哎，这个夏天，这个过场动画啊，太熟悉了，好吧？年年球的山丘，我记得一开始一代的时候，它叫年年球的山冈，翻译过来，这边它叫漫漫多之路，太漂亮了，这地图设计，太感动了，好吧？流泪了。好，然后这期视频呢，应该会做的比较长，因为打算不加字幕、不剪辑，希望大家呢再次能够感受到当初长视频的魅力，好吧？我们开始。年年球的山丘，这个东西啊，一般都来说都比较简单的第一关啊，熟悉的年年球，然后只要收集三个球是吧？那地图缩小只能缩到这么大。OK， 教程在这，只要拉动这个年年球就过来。你们这三个怎么回事？给我过来，这样子。粘上去，粘上去，这样子可不可以？可以，不用再多画一个球了。所有球，哎呀，你小子，你敢漏？过来 ，O C D， 太棒了 ！O C D 的要求就相当于是所，就尽可能的把所有球给拿到手，就是啊，就就是那个意思啊，用时啊，哎呀呀呀呀，三秒钟之内是吧？不过我们第一次玩的话，这个就不用太呃在意这个了。我的小鹿尾是不是把左下角的要求给挡住了？我调一下，哎，到右边了，应该可以了。好，第二关又见峡谷，看来是要重左往右搭了，是不是？沉睡的年年球需要被唤醒，这不是告示牌先生，两个告示牌先生，看一下，在一座萧萧峡谷的边缘，年年球出现了。他们长时间以来都跑哪儿去了呢？消失多年。又重现江湖，讲的一代和二代啊，间隔这么久是吧？在峡谷边，时间仿佛从未流逝。你的最后一句话呢？什么什么样的告示牌先生呢？对吧？年年球们想知道他们到底通向何方 ？OK， 我们就从左往右搭，这边可以唤醒更多年年球。哎，下面还有管道在喷水，年年真有意思。来看一下吧，我们现在这个地方，哎，这样子。移过来应该就没什么关系。他到这个后面啊，有会有有一种这种重力的感觉。哎，别别别别别别别！哈哈，完蛋了，我浪费了一个年年球。他好可怜，被我这样玩死了。哎，接到接到，唤唤醒了这边的。我看看这边我能尽可能的。哎，这边怎么粘不到啊？辅助线呢？哎呀，就有点小浪费，这样子感觉。这边还是要搭个地基，然后我觉得这边就可以往上了，差不多吧。连上，连上，连上，连上，连上，连上啊！哎，哦，好，连上了。球快过来，快过来，快过来！哦吼，这一次我肯定是浪费了球了，没有 O C D 了，太可惜了。刚刚那个球就被我扔掉了，好痛啊！行吧，就是这样子。他有说。至少收集二十九个球！天呐，这玩意儿，好好好好，这个我估计是不太行了。O C D 这个东西还是很难的。哎，第三关，这个第一大章看看能玩多久啊？榨汁机，看一下是什么样子的。哇，有刺儿了！年年球不能碰到刺儿。哦。时光倒流的小虫子，更多的球，哇，这边有更多的球，看看这边怎么样啊？嘘，他们在睡觉呢
不过要是撒上点凉凉的液体，他们就能醒了。哎，我还是喜欢他最后一句话：什么什么样的告示牌先生啊？有时候你运气好的话，你会看到一只飞舞的小白虫，爹抱它就能回到过去。对，让你反悔用的。这这这啊，怎么这么高？这个大石包好像要爆开了，哪儿呢？换作是我的话，我会不会去瞎拽它？就是这个，哎，这个也是粘粘球，我最喜欢这个粘粘球了，绿色的，因为它能反复利用啊。好，呃，场景应该就是这个样子。我们的目标，哎，目标在哪儿啊？啊，我一时间，哦，目标在这儿。他这个意思是我们这个地方，首先啊，他们在睡觉，互动不了，那肯定要去找一开始就醒着的粘粘球，那应该就是他们了。但是这东西过来不全都炸爆了吗？拔掉一个，我估计要让它引流吗？要引流引下来。这个黑色的是没有眼睛的啊，就引流不了一点。我记得应该是会炸爆的呀，难道我记错了？哎，等一下啊，这个拔掉之后，这边是液体啊，液体没什么关系。拔哦，你看。爆了！哎呦，可怜死了！那那我救一下你们，嘿，说不定以后气管也能吸这个啊！救不了一点，我的天呐，然后从这边留下来，就是说这个液体会唤醒下面的粘粘球，是吧？怎么是这样子的一个设计啦？多了，是不是二代就多了这个流体系统？是这个意思吧？哇哇哇，全醒了，全醒了！哎，粘粘球不要掉下去啊！这个粘粘球还好不会下去，只会被液体这样子留下。那我现在只要往上搭，是不是就可以了？搭一个稳定结构，看看啊。目前只能先这个样子。我尝试着就就搭一根竖直的柱子，好吧？或者我们手速快一点也是可以的。哎哎哎哎哎哎哎哎！手速快一点！哦，好。<笑>吸了多少个？他目标十二个球，三十二个球，没有浪费吧？哎，我想把你救过来，可以吗？你过得来吗？三十三，哎呦，早知道我一开始那个绿球就不牺牲了，不然就可以再多一点。看看我们这边绿球把他救过来了，绿球呢？你看在这里多可爱，要多少个球？四十一啊，那那距离那个目标还是很远的，算了。哈哈。看的就是一个，怎么就过关嘛啊，当实况一样，感受他的每一关的这个设计哈。杂技演员，我有种不好的预感，他不会要跟我来左右平衡吧？哇，冬天了，是不是水滴？哎，白色的球，我看一下啊，这种白色的让我想到了以前《南方工厂》里的关卡，看一下，多漂亮的冰冻啊！哦，原来是冰冻嘛。我能够听见自己的声音在寒冷的冰墙间回荡，嗨呦，嗨呦，嗨呦呦！我感觉我能在这里冻成化石，几百万年以后，也许人们能找到我吧？说不定这些气球还能派上点用场。孤独的告示牌流，嘿嘿，看看啊，这个气球肯定是往上飞，这边是什么东西？来回蹦跶的跳跳球，杂技表演是吧？这些生物脾气很坏，不会对拖拽产生反应，不过有办法盗取啊，获取。抛向空中的粘球，喜欢看杂技的告示牌。好，脱不了，脱不了一点，长得像个豌豆射手似的。来起飞，三个吧，三个就够了。哎，三个，然后在空中获取这些黑色的粘粘球，能不能？走走，慢点，慢点，慢点，慢点，下来，下来，下来，下来。对对，我们要获取更多，更获取更多。这一关就是来来回回玩，是不是？我们把这个笑脸，你看这个。还是笑脸啊，拔掉，再接上，还有几个粘粘球没没没吸到呢，再来，还有吗？还有吗？拔掉，再吸上，还剩下的几个，这个粘粘球非常的粘啊，不归我不归我管，再再吸上，这喷，就是你最后一个了，你怎么这么秀？再喷，过来过来过来下来，哎，好多都,都来了都来了都来了。然后我们就可以让他往这儿安心的回到你的管道中吧。O C D， 哇塞，应该是，呃、哎，一般都能 O C D 吧？这些球也不会有牺牲的地方，全接了就好了。差了面齐二十个球啊，这个就是这个样子。什么五步以内？靠，十九秒以内
，太离谱了。没关系啊，我们开始给大家念剧情了。接着抄，哎，重生，你要给我看动画了吗？我的天呐，这个游戏公司的特有的画风啊，跟之前的那个我以前玩的那个小小炼狱，是吧？哎呦我的天哪，这是干什么？ Rejuvenation, 哇，还有中文字幕，不错啊。Revitalization, reincorporation。啊！靠！哼！一点球。<笑> World of Goo Corporation is now。哇哦。World of Goo Organization。嗯。年年公司，这是广告是吗？哦，好家伙，<笑>很有意思，只是感觉我说时间还没看多，没看的太懂多少啊，有意思就够了。哎 ，O C D 还是插面棋啊？模范轨迹，这是什么？支线吗？看一下吧。模范轨迹，模范，看看有什么新东西吗？豌豆射手，然后呢？这个东西就是一个不断的喷的啊！看一下，多么奇异的新生物，像是有人用胶带把一根管子粘在了巨型灵球的脸上。我的五毛你可以抓了一只，然后再出舌头左右摇摆。我还没试过，你先请。无语的告示牌先生留，他这是啥意思？哎呀，这边怎么还藏着东西？这是终点，在这个上头。还有还有什么神奇的东西吗？没有了，怎么玩啊？啊？哦，哦、哎、呦，我的天呐，那肯定是要这这样吧？不行，挡挡住了，挡住了，这样。哈哈，玩这个炮是吧？玩这个豌豆射手炮，这也是他的一个新奇的玩法。然后我们去激活这个，伸出你的舌头来。但请问这是什么啊？这这我怎么激活啊？这这这这感觉不太对呀、啊？难道说是发射过来的？等会我能不能重开一下？哇，这个真可爱！左边的那个睡觉的到底是什么？我很好奇啊。现在这样，再这样，能不能屏幕缩小一下？哦哦，好吧，发射不了这么高，我想多了。这个睡觉的到底是个什么？我要这样子搭过去的话，我肯定会少球。要不我们试一下看？我很好奇啊。虽然说终点是在右边，哎，啊，这样子是不行的，一定要我自己亲自过去。你是谁？哎，多了几个球，也不知道五个、六个、七，他应该是能帮我转回来的啊，希望如此，好吧。那我们现在就接接着打，还在喷左边，那说明我们的这个策略是对的。哎呦，我的天！再来再来再来！哎，后后撤后撤后撤后撤，有点紧张，有点紧张。哎，再后撤再后撤，那我们这个地方加一个。支点吧，有点紧张。呃，哎，哎呦，哎呦，嘿，我的天呐，哎呦！太重了吗？是这意思吗？不太行啊
，老惨了，老惨了，浪费了更多。哎，输十七个球应该是够的，太蠢了啊！浪费了不少球，难受啊！他的目标能到到多少个球？哎呦，就差这么一点点，太可惜了。思路一开始是对的，只不过后期搭的不太好。我看一下这边，哇，断崖飞渡，看看是什么样。沉睡的黏黏球，又是这个豌豆泡，呵，要从左往右跳是不是？大地正餐之时，这些石头就从深处拔地而起。最近这片区域有过反常的地震活动，你感觉到了吗？我比较好奇，这种现象与地下深处的粘液到底有没有关系？好奇的告示牌先生，行。没有什么别的秘密了，那我们开始吧。就是从左到右，有这个炮之后就比较的简单，哎，一般不会出什么问题，没有遗漏的。然后我们让它喷到这边来 ，OK， 全部唤醒。哦，难点就在这儿，又跟刚刚一样，我看看能不能好好的。哎呀，感感觉很紧张啊，我的天呐！试一下手术，试不了一点，哈哈，后撤后撤，再后撤。哇，现在就已经已经，我的天呐，那我不停的往上打。哦，好好好好，哦，再后撤再后撤，哈哈，哎呀，虫子虫子虫子，我虫子都要快被我用光了。往上，往上，往上！怎么怎么粘不到？哎，怎么回事？怎么粘不到了呢？我这个鼠标都被我玩出手汗来了！啊！那我们老老实实打。哦加油，加油，加油！他老晃啊！哎呦喂，这都不行，一定要有一个东西晃着吗？哇、哦，这这重力，还是说我一定要有一个东西在底下撑着？我的天，这是什么？那我找个东西在底下撑着吧。想要那种投地取巧的办法有点不太可能，关卡是不难的。哎，没办法了，我我只能这样了，没有掌握好他的这个速度。啊。What？ 一定要这样！啊，一定要这样！嗨，所以说不可以差五个球。哎呀，所以说不可以，我手速太慢了。不可以一步到位，还是只能老老实实的走啊！这边走到头了，难受！哇，狂风暴雨！哇，这一关看来又是一个有操作的关，看看吧。哇，这个液体效果可以。天气好像预示着灾祸，随着云层拨开，又一条神秘的管道出现了，是这个地方吗？它好绿啊！往右走。哦，这是什么？可以往上喷，然后激活这边，然后往上
。那我这个东西，哇，你你一定要这个样子吗？好，搭上了。哦，我要运送这个液体。哎，别喂喂喂喂！好，不要死啊，不要死。<笑>我们的黑色年龄球居然液体啊是通过不了的，这个很神奇啊。呃，这样也行，这样也行。那我们的黑年龄球呢，应该能一起过来吧？这样行吗？啊，那我就把你丢丢到这边好了。过来，过来，过来，过来，跟他们一起过来。啊，他们就变成了铺路石，太感动了。为了前方的目标，都上来了吧？都上来了，我们就让气球送他走了。没东西了，那我们就不要用黑的，用气球。哎，太高了，太高了，太高了，下来，下来，下来，下来。哎，看来并没有 OCD， 有些球是浪费在了一开始的那座桥上，是吧？这个比较简单。哎呦，差一个，可恶！哈哈哈。嗨，哦，两条路汇聚到了一起，逆向吸取，是个什么意思呢？哇塞，哇，是白色的球哎，看一下是什么，一种新年年球，管道好像是空心的。他们似乎能够吸收一切碰到的液体。要是这种球数量足够的话，你甚至可以建立一个全球物流网络。啊，多吸点的话，那就接着搭吧。喝冰镇鸡尾酒的告示牌流。告示牌先生，咦，管道好像堵了。要要是不把液体排干，它是不会启动的。我记得以前白色的球是水滴，它这个不像是水滴。他说是新年年球，他在吸液体，看到没有？内内部在，哎，在这边的在下降，真的就是这么玩的吗？哎呦，连了个三三通，哎，我连了个三通，能吸。那我这样再再过来，让它多吸一点。管道在下面，上面没有路可以走啊。我应该还有机会，他又会晃。为了让他不晃，我我我这样稳一下。哇，这么高这么高，够吗？要倒了要倒了要倒了，能不能连？哇塞，这个稳稳定。我我这样稳定稳定牛逼！现在还没有口哨，不能让年年球往上，向上向上再向上，要到了要到了哦！我这是一坨黑漆麻乌的，然后上面倒了，它倒了没关系，不不会碎不会碎，然后再再接个球下来，这边还没有吸干啊。哎呀，这是在浪费呀、啊！能不能？<笑>好吧，那我这样行吧？这样应该能吸的够多了吧？哎，还不够多，因为所有管道都被填满了。那我，哇，四通嘛，能四通吗？看来不能四，再吸一点。一定要把这个管道，它不吸啊，它不吸啊！我再拉一拉一下，再吸一点。年年还没有吸吸干净、啊，再吸，哦吸啊，这样子才可以。哦，太棒了，我居然是 OCD 啊！我的天呐。嗨，真厉害，二十五步以内，好吧。这种新年年球就是要。吸液体又是一种新的玩法，逆向吸取。哇，我们感觉这一个大章快结束了嘛？还好，好像还有一半啊，也没到快结束的时候。花样年华，哈，这个翻译不错。难道又有新的新的球吗？哎呦，大石头
，白球，有刺儿。啊，这是个什么东西？这是个什么东西？看一下，你感觉到了吗？地面开裂了。敞开了几条通往下方的裂隙，那下面有什么？也许像粉红雾这些玩意儿就是从这儿来的。不管它到底是什么，它好像个口渴。好奇的告诉白先生：“这这，干干什么？它是喷的。”啊，不对，哦哦，吸液体。那我给你多吸一点好了。哎呦，我的血，它喷了喷了。那那肯定是往这儿喷。再抬高一点，抬高一点，怎么怎么抬不高呢？拉远一点啊！算了，这样也行啊，也行。左边呢，应该是源源不断，然后喷到这儿，肯定是往右。这个下面就，它能唤醒它吗？哦，能唤醒的话，那我岂不是先把所有的球给它唤醒了？最后这个液体就流到流没了。哦，这下面还有东西。多么漂亮的铁山网啊！它只能让液体通过，其他东西只能往上面滚过去。要不要在它上面跳两下，看看有多结实？我们要唤醒这个管道在这儿。嗯，这个球肯定是要最后来堵住这个口的。嘿，你你你你这个喷过来，喷过来，怎么感觉有有点像在玩那个鳄鱼小顽皮爱洗澡啊？哈，结合了好多是吧？刚刚的粘球去哪里了？啊！被我冲走了啊！这<笑>啊，想的太快了啊！想的太快了。那我们一开始尽快的，先让它往右边喷。<笑>那我们为什么不一开始就摆好最右边的呢？来，过来，过来，然后来吸，让它喷到最右边，呃，可以再往上面抬高一点啊，啊，还好，然后往这走，往这走，往这走，把这个给它推过去，然后我们再救这个白球就行了。嘿，这个是个什么形状啊？啊，这下子白球应该可以解决了。液体，液体，啊，没关系，我们开始吧。我们开始吧。看看啊，我这样子喷，它能过得来吗？可以，过得来的。好，这边的挤下去之后，我们再这样。这边的白球，好的，就过来了。这边液体就走掉了，那上面应该就 OK 了。我们开始打这边吧。注意左右两边的这个齿轮啊，要了粘粘球的老命的。这个应该没有标准解吧？顶多这样。哎呦，你就不能？哎，可以，可以，可以，可以。这个，啊，这还不能 OCD 啊？我还浪费哦，在这，在这。<笑>这个球不会有太多牺牲的啊！这这不是不行，我一定要时间不够没关系，但我要 OCD。这太离谱了！这个球没喷得过来可还行，你快过来吧，<笑>肯定就差一个球了，你们信不信？液体流的好慢啊！快快快！哎，干了！不可以啊！我这边的很足的啊啊！完蛋了，没希望了！这这怎么？我好难受！我漏了一个棉花糖，呵呵棉花糖球球。你信不信就二十六个啊？二十九个，那没事的。哎，我是漏了谁？不会是最上面的水滴球吧？那算了吧。哎呀，后知后觉，年年弹球。
这又是什么？啊？这是倒计时吗？只会喷二十几秒钟的意思吗？看到上面的涓涓细流了吗？三十秒，果然会枯竭，现在就该动起来了。但是我要阅读你高贵的标志牌啊。我我先看一下吧，这我们先不那个，我们试一下啊。他的意思是我先随便玩一下，求死了是吧？没事，大概是让他引流引到这个左边去。这个液体非常的珍贵，然后要喷，往哪儿喷？要往这个右边喷，走到中间来都是死路一条。呃，这边但是这边是什么？这边。液体往右边之后，这怎么办？激活之后让它搭到上面来嘛？哇，然后搭到左边，搭到右边，哈，比手速是吧？这个有点难的，那我们重开一下，看一下吧。这个居然是玩手速的，哦，我现在就得赶紧动了，烦了，我我在干什么？<笑>我在干什么？快，快，快，快，快！好，这边的稳了。往右，往右，往右，往上，往上，往上。这有些年轻球还是会牺牲的。这个球能过得来吗？这球好像过不来。他会在这扎爆的，这边差不多了。哎，哦，他是制造这个球的，行，那没事了。我以为他是来喷液体，他是制造球的。粘过来。哦，能往左，能往左吗？哎哎哎，这样这样这样也行。哎，等会等会等会，往这往哎哎，不对不对，等会等会往哪儿喷？不对不对不对。哎，哦，就是要液体哦。这这这这行吗？哦，可以。哇，但是很明显，球的数量不够。我看一下啊，他是让他这边啊，没关系，变成液体，变成液体，让这些球变成液体，然后到这又变成固体，这样子玩的。这个豌豆射手就是喷豆子的，这边就变成液体，这边的球我能救他吗？能这样子过来吗？哦，他卡住了。炸掉了，嗯，那我先让他都都往这边喷一喷吧，反正他最后都能变成固体球球。看似牺牲了，但是没有牺牲啊，他们只是变成了液体。那我这边的球其实用的少一点也是比较重要的，能加速吗？好慢啊！他一共能收集这么多的球， 2 5个球就能达成目标的，那我就在这等呗。好了吗？哇，这边还有一些液体啊，浪费了，动不了了这边。嘿，最后了，一百多个了，还有好多，最后都在这了。不知道他的这个 OCD 要多少？快结束了吧？一百三十五个球了，最后一发。还有吗？这一滴你能发出来吗？他发不出来，看来没了。我们都一百三十六个球了，一百三十六个球，看看他要多少？一四四，要求挺高，嗨，还是蛮有意思的。来，我们来看看这个拖泥带水。嘿呀！我的天，真就拖泥带水啊！我已经看出来了
，哪怕在如此高的海拔之上，地形似乎也遭受了地震活动的波及。你要是像现在这样，就永远到不了上面的管道，要离开一会儿，脱胎换骨，卷土重来，肯定是气球啊，管道在上面，我们需要让它炸开，到右边炸开。啊！怎么这还有高速攀牙？这这是什么狂暴天气啊！注意下沉气流，这边还没有天气，待会儿可能会有吧。往下，往下，到这儿，哇！这些生物不仅能够发射粘粘球，还能吸入一大口粘液，压回活体粘粘球，压活来，然后弄到这边，然后再，我的天，再到这个上面，都是考验手速的。说实话，我现在我的手心全是汗。把我的鼠标都握湿了，过来，哎，往右飞，往右飞，往右飞，不是怎么就就不会往右飞呢？哦，不对，反了吧？我我是不是应该这样？应该这样。这个气球还是很有意思的。<笑>把它炸开，这一关它会不会给我这个反应的时间啊？哦呦，哇，气球炸了，死了，哦，太可怜了。然后到这边，他他他现在就要喷吗？别，完了，浪费两个。哎，发发好一点，发好一点。啊啊！过来过来过来过来 ！No no no！ 浪费了，浪费了，浪费了。啊！哎，还还，哎呦，浪费了！大家玩这一关的时候一定要注意啊，千万不要浪费。然后，然后到左边来，我这这浪费了几个球，肯定那个 OCD 是没有了的。第一次玩嘛，总会总会这个样子的，<笑>就是这样，重生，让我们的年年球重生。可以了，啊，太可怜了！要求十六个球，我才给了十九个球，太可惜了呀！我的天，我浪费了还真不少，哈哈哈。浪费的可真不少啊！不过这个创意非常好啊，非常好。哎，这个了，链子脑袋，什么东西啊？什么东西？哇，哇，这一关我让我想到了不好的回忆啊！以前一代也有一个像这样子的球，要左右平衡的。这个地区大部分土地都被冲走了。时过境迁啊，空运一座古老的纪念碑，纪念碑是个球是吧？你的脑袋怎么了？没有回应。看一下啊，啊，这有点难，我的天，这有点难。这个绿球还是不错的，它是能反复利用的，就是造了还能拔下来啊，不像之前的黑粘粘球拔不下来。你看，随着重力的变化，它就它就歪了，歪了啊。然后，所以我们要那就把这个当这个底下的比较重的位置好了。然后上面我们再打，感觉是要这个样子。这一关还有25个球，我有这么多球吗？这这这，这我这玩的不好就在这自撞啊，老哥，哇，这是什么离谱？那我先随便摆吧，好吧，我能摆多少摆多少。我我先随便摆，我给它摆成一个大的。<笑>哎呦我的天呐，说不定啊，转着转着，他就能给我转出一个答案出来。你觉得呢？快了，答案要来了。答案来了，答答答案又答案又不见了，<笑>哇西天哪，这这，哎呦怎么回事？上面怎么还别别你们别掉啊！我怎么球怎么全都到都都都都到下面去了？这这这是个考验手速的关了吧？答案答案答案答案别跑，答案别跑。答案别跑，答案别跑，答案别跑，答案别跑啊！等会后撤后撤后撤，答案别跑，好
。好，接下来我们要开始拆，先保持下方比较重。先保持下方中，把上面能拆的先拆了。这个可以拆，可以拆。哎哎哎！哎呀，还有这么多的！我才刚刚完成了技术目标，能能能撤回吗？那个那个苍蝇呢？苍蝇不给我面子了，这可如何是好？哎呀，本来还想再挑战一下自己的。这不太好，这么重开一下吧。我感觉我肯定能完成的比他还要好一点。先先搭一些基础平台，哎、先这个先搭的肯定是要倒的。先让他，年龄球这个游戏啊，感觉他你这个搭的越往下，好像就感觉重力越重一样。一个数值的好吧，然后我们在这个地方再搭，他不会这这这就要倒了吧？那我以防万一这边再补一个，感觉这边只要再来几个就行。好，这次咱们手速手手速很快啊，也远远超过刚刚的目标。那我要不拆下面的啊？这这有几个还拆不得啊？目前 OK， 好，一个比较稳的结构。难道正确版本答案是应该拆下面？哎呀，居然是拆下面，因为这个看了这个管道的吸力比我想的要猛啊，是吧？看手速了。哎呀，手术失败，手术失败，再见，对不起，小球，哎呦，手术失败了，但是我这个成绩我已经很满意了，还要再来五个球啊，天哪，好吧，这个游戏真的是非常有意思，这是什么的沼泽 s q u i d y 啥意思？还是一个人的名字啊？嗯，我的天，这我记得一代也有一个左边很长很长的、很大的怪物一样的东西，是个青蛙。我记得这一关只要十个球，先赌个告示牌，多么美妙的生物！这肯定是其中一项新推行的可持续发展措施，那个年也很多，而这边没有，所以这个机制有望解决地区发展不平衡的问题。伟大的告示牌先生，哦，到右边来激活，那我们一定要搭一个桥，很像一代的一个关。哎哎哎，过来过来，我的老天呐！咱们先把气球给它抬高高，好吧？气球抬高高，还是粘粘液堵住了。气球抬高高，别急，别急，它粘液是无穷无尽的，就应该没什么关系。过来，过来，气球，哎呦喂，气球！也别太高，太高会炸！<笑>哎呀呀呀！哎呀哎！完了，这气球被我甩没了，肯定炸死了！我好笨啊！气球过来，气球过来！呃，再来一个吧！粘上，粘上，粘上，粘上！气球啊，没有粘上啊！又浪费了一个球。往往这边，往这边，快了，快了，快了！怎么这样？气球，气球啊啊！我在干嘛？后撤，后撤，后撤！苍蝇，苍蝇，苍蝇，苍蝇！好好好好，气球，气球，气球
啊！再来，还有个气球，还有个气球，气球，气球，气球，绑这。哎，你这个黏黏球不听话啊！这气球太多了是吧？拿掉一个看看。这样行吗？这样，感觉要让它低一点，要让它整体往下来，最好这边能勾住。哎，不不不不不不不不不，我我我我我我过来，再来一个黏黏球，让它勾住这个平台好了。好，下来，往这往这，哎，对对对对对对对对对对对对,对。应该可以了吧？啊，原来不是无穷无尽的粘液呀，还浪费了点。好，然后这边哦，粘液到这边就没了。那这些球我能让它过来吧？哦，对对对，就是要过来的。我要一个一个手动输送嘛，我直接让它过来吧。他们应该不会死吧？一个一个都过来。气球其实也可以过来，好好好，都过来，都过来了。气球，气球过来的话，是不是要看手速？哎呦呦呦呦呦！好像不需要太多气球，我记得气球《年年世界》里面它是不收的。啊，炸了！没关系，我看看这边怎么玩的。我可以让它飞，我可以让它飞，不需要粘的。我刚刚怎么一不小心给它粘上了？下来，下来，下来，下来，下来，别走了，别走了，别走了，别别别别别，左边还有东西，兄弟，左边还有东西，左边还有东西，哎哎哎，左边还有东西，别急。我要想办法把它弄到左边去，是不是反了？应该这样。我的天，怎么就不愿意往左来呢？哎呦喂、哎，我的老天呐！这技术好点是可以的，我记得。啊啊，难受！看来这个形状应该是不太行了。算了吧，就这样吧。太惨！二十九个球，就差左边的那一坨了。他这个飞不过去啊！看来是一定要你搭一条额外的路才可以。来吧。大渠颂歌，之前不是有一个大桥颂歌吗？是不是我熟悉的音乐？对，熟悉的音乐，好像改编了一下下啊。然后这边的颜色是紫色的，以前我记得是黄昏夕阳时刻的样子。这种岩石构造就像一个人在擦洗天际线，光亮的地面向地平线无限延伸。月出于东山之上，好，徘徊于斗牛之间。一个黏黏球好像在想，有没有人还会记得他们曾经来过这儿，以防万一他在沙子上写下了自己的名字。这边有粘液，我们要到右边去。我在涂写这些标志牌。啊，你还知道标志牌先生啊？那也就是说，他不是真正的标志派先生。那大大那标志派在哪儿啊？我的天，这大桥颂歌有点难了吧？不过这滩液体是什么？我好好奇啊！啊，它有用吗？我先看看，这滩液体好像没有用。大桥颂歌，这个东西就是要想办法搭到最右边，但是看看这个样子就就非常的难。
因为它这个重疾啊，这个玩意儿很难受。这玩意儿你不得搞一个搭一个很高，然后倒下去，还不如这样子呢。不行，我我这这个这个方法应该不太可以，我们还不如搭一个这个高高的让它倒下去。这个大乔森哥好像有点，怎么感觉这个音乐啊没以前的史诗了呢？你没有这种感觉吗？来吧，我们看一下这个要怎么弄啊？还要收集五十个球，我的天哪！我们尽可能平稳的搭高，然后让它往右倒。够了吗？够了吗？够了吗？够，还早！天哪，这么离谱啊！哦，还可以加速啊，挺贴心的。那你要我搭个地基吗？我记得我以前玩这个《年年世界》，有的时候玩的也确实不太好，浪费了很多球。要不再再来个地基，我总感觉，总感觉不太行呢。我真的要这样吗？感觉有点浪费啊。他怎么现在就想倒？球都在是吧？哎呦喂！这，哎，这个屏幕真的是不好触摸呀。算了吧，就这样吧。拿我以前的办法好了。哎，等一下，他是能被他吸到的吧？感觉这个地基可能是要的，难道要被他吸？好吧，洗不到，有点异想天开了你那世界这个东西，有的时候还是挺难的哈。要开始倒了是吧？不给倒，不给倒，不给倒啊！稳定结构来啊！这边肯定还会倒。还行，撑一下，撑一下。哎呦呦呦呦，差一点，差一点，抬起来，抬起来，抬起来，好，哎，不是，现在就吸啊，不对，不对，我应该去右边，去，突然意识到吸了之后这球全没了，这不对，这这怎么玩？卡关了。这年年年世界啊，益智游戏，搞得我有点智障。<笑>这个地方还是得，哇，我还得避开这个玩意儿，不行，这边会断。我的天呐，这有点难吧？我的，我的天呐，垂下来，这边连一下。那我是不是要要在这儿？嗯，我不敢想象以前我是怎么过大乔松哥的。我的老天，这个地方是真的稳啊！这地基。哎呀，我都感觉我这个它一垂下去我就完蛋，我的天，这边这边可能不太行了
，我的天呐，哎，我还这样子给他连连住了，我。如果手速快的话，哎呦哎呦哎呦，好像不太行。啊，后撤后撤，苍蝇呢？别别牺牲。苍蝇！我的天，他都能锤成这个样子！好，趁这个时候，趁这个时候，趁这个时候！哦，我的天呐，这个时候看看能省一点是一点，但也省不了多少，都醒了。哎呦，你这怎么？你这就跟他不连起来，你就是要气我！然后这个是发射的，这不对呀、啊，这这发射的，我我觉得很怪啊，这个。那我只能这样了，要让这个口给它打开。这个白球，白球它也能粘。算了，我还是用黑球吧。差不多了，哎，哎，不对啊，白球也过去了。那我，所以他这关是什么意思？我感觉我肯定做错了。哎，怎么这还有一个？那算了。啊，要五十个球，我没过关。这都已经后撤到这个位置了，他这是什么意思？他也不能发射到这儿这个东西是要黑色粘液，要它，要让白球过来吸，所以说并不是，也不是运白球。天哪，这一代的大乔松哥，那我感觉他比之前的要复杂多了。他得吸，吸这边的粘液，然后运到右边去。我的天呐！管道运输工程，那我觉得这个大小松哥创意不错。吸过来之后，让它发射到这个上面吧。这个白球不知道数量够不够啊？哎呦，这粘了个什么？这要怎么粘？这样，这样应该够的吧？然后他发射这种不能互动的粘粘球，天就漏了这一个，这是什么意思？那然后我要接过去，用黑的粘粘球接过去嘛，这样子才能行不行？能不能接到？能不能吸到？就差一点点。哎呦喂，你就非要漏那么一个哈？这下你高兴满意了吧？吸光了，五十几个球，差一个这个没关系了。哇，这一关大乔松哥玩下来才知道，它的内涵跟之前完全不一样。我很赞赏这一个，很吃力啊，而且比之前还多了点内涵。我们要运送东西了，这一次，哇，要七十七个，辛苦辛苦。
，太牛了！快最后一关了吧？第一章，锤钓者刚好这边是钓鱼，他钓他钓这个大章鱼是吧？有点牛的。哇塞，这是什么？哇，哇，这是开始了吗？这就开始了。听说我们要参加联欢会，我感觉我应该给自己摘几朵花。我们是在庆祝你表现的多么好吗？我们是在庆祝你，你是在组织实现了季度增长目标吗？我们是在庆祝我们表面上多么可持续履行多少社会责任吗？管他庆祝什么，最后一批年龄球高悬在海洋之上，他们感觉到了下面有某种东西，一种巨大东西是那个章鱼是吧？要把钩子放低一点，应该是最后一关了。最后一关通常来说很有特色的，钓这个章鱼，还放着烟花，年年球。我们要把这个钩子放下去，怎么放呢？我们就延长这个就好，然后延长，然后拔断它就好了。我很喜欢这个绿点点球啊，反复利用。希望这最后一关有那种当初我在玩第一代的时候的那种那种伏笔和感动啊！来来来，粘上，拔掉。快到了，快到了，快到了！还有球球吗？还有的，还有的。粘上，拔，哎，拔错了，拔掉，还没到，还没到，再来，再来。哎呀，球球，完了，死了两个，手残呢？有没有？还还没好，还没好，还没好啊！快到了！哎，嗯，就就这样，然后就播动画了。我还以为要我们来操作的，这是我们的玄关界面，怎么了？地震了？啊？这岛怎么在抖啊？啊！这原来是个大,大，这个岛是个生物，它怎么还能喷火？我真离谱！我的天！哇，这是我们的年年星球，不，这太离谱了吧？这，然后呢？十万年以后，我总感觉最后一关不会这么水吧？十万光年以外。耶、yeah, ，这不是望远镜吗？怎么你能看到我们？你能看到我们一代大的气球吗？ Very very far away, and for just a moment, a tiny speck in the distance glowed a little bit brighter. 啊！这东方高塔敞开大门。这，我说实话啊，这最后一关玩的我有点感觉没有一代的最后一关经验。一代的最后一关，相信大家玩过或者回顾的话，我们是知道我们是把这个气球送到天上去的。一点一点努力送上去，但是这个的最后一关太太水了吧？就是掉个钩子，我不知道它对剧情来说会有没有什么发展。而且以前一代的最后一关还是埋伏笔的，最后还能再见到这个我们送上天空的这个气球。目前为止，我感觉它好像埋不了什么伏笔啊！你能你能给我多点惊喜吗？目前为止，我是觉得啊，是这个样子的。我们先看一下第二章吧。这一期我们录的时间也挺长的了，今天就先录到这样吧。看一下第二章的这个地图玄关。呵，你怎么也这个样子啊？
第二章，我记得在一代的时候的选光见面也是大风天，也有一个被吹散了头发的美女，是不是？变得高科技了呀，居然是火箭喷射装置。以前这边是一个美女的样子，而且这个字体的排版一模一样，背景颜色一模一样，这个倒挺致敬的，我喜欢。但是第一章的最后我不太喜欢，目前我没看到伏笔的地方。那好吧，咱们今天的年年世界的实况就到这里了，感谢大家收看。第一次不怎么剪辑啊，希望大家喜欢，希望大家下饭，好吧？那我们稍后再给大家更新后面的章节啊，希望大家多多善良，支持罗威。那我们下期不见不散喽，大家拜拜。